ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെയോ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെയോ മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്കോളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെയോ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് സോ അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ സതിന് മുമ്പ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ യൂണിറ്റ് ഫീൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് സോ ദർ ആർ മെനി മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എമങ് ദീസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ആർ ഗോയി മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫാരഡേ മെത്തേഡ് സോ രണ്ട് ടെക്നിക്കിലും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ എ സാമ്പിൾ ബൈ ആൻ ഇൻഹോമോജിനസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കോ പാരാമാഗ്നറ്റിക്കോ ആണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇൻവോൾവ് മെഷറിങ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും അതായത് ഗോയി മെത്തേഡിലും ഫാരഡേസ് മെത്തേഡിലും വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്ത ശേഷവും കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുമുള്ള വെയ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡയാമാഗ്നറ്റിക്കോ പാരാമാഗ്നറ്റിക്കോ ആയ മെറ്റീരിയൽസ് റിപ്പൾഷൻസോ അട്രാക്ഷൻസോ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ അതിൽ നമുക്ക് ഗോയി മെത്തേഡ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗോയി മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി സോ അതിന് നമുക്ക് ഗോയി ബാലൻസ് നോക്കാം ഗോയി ബാലൻസ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കാം ഈ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ് അല്ലാത്ത സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബാലൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പാനുകളുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ആ ബാലൻസ് ഒരു സെൻട്രൽ സ്പോട്ടിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ പാനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സാമ്പിൾ അതൊരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മെറ്റൽ റോഡാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോഡാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ റോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ഫോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ പൗഡർ ഫോമിലാക്കി എടുക്കാം ഈ സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി സെൻട്രൽ സ്പോട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പെസിമെൻ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിൽ മറ്റേ ആമിൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കി എപ്പോഴാണോ ബാലൻസ് ആവുന്നത് ആ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതും നമ്മൾ ആ സമയത്തും നമ്മുടെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് വെയ്റ്റ് നോക്കി കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എത്രയാണ് ഈ വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മളതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഗോയ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ദെൻ ഗോയ് ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നോക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് 
of attraction or repulsion acting on the sample in the field can be given as f is equal to 1 by 2 mu 0 into chi minus chi air into h2 square minus h1 square a1. E equation will be force of attraction. Namukka force of repulsion Where chi is the volume susceptibility of the sample, chi air volume susceptibility in air or air and volume susceptibility h2 is the strength of applied magnetic field h1 strength of earth's magnetic field a cross sectional area of sample mu0 is the permittivity of free space idu ubhayichondu namukku force etrayanu namukku calculate cheyam so force of attraction endanu nammal weight difference nanu calculate cheynathu so if delta w idanu nammal measure cheyna parameter W2 minus W1 is the observed change in the weight of the sample. Then it will be equal to the force of on the sample by the field. P weight difference is the attractive force or repulsive force or electromagnet is the male exert in the one. So that can be equated to the force. So this weight difference can be equated to the force acting on the sample. So, that's why delta W. If you know where delta W is, delta W is equal to 1 by 2 mu 0 into chi minus chi air into h2 square minus h1 square into a. And the equation we modify. From this equation, baki all parameters we can do. Chi volume susceptibility can be calculated. Then, it can be converted into molar susceptibility by multiplying it with the molar mass. Chi m is equal to chi into molar mass n. Then, for a transition metal complex, the weight change measured with the goy balance is the sum of paramagnetism, diamagnetism and also TIP. Diamagnetic sample is paired electrons, unpaired electrons, then chala case temperature independent paramagnetism. Paramagnetism, diamagnetism and TIP is the Therefore, the value of chi m is the sum of chi dia plus chi para and chi TIP. But we are only interested in chi para. Karanam, that unpaid electrons so nunda unna paramagnetic susceptibility. Adli ana namakku veenda thu. So we have to make a correction to the observed magnetic susceptibility. Pa chi para ennu varanja namakku observed value minus chi dia minus chi TIP. Idana cheyenda thu. Appo idu cheyanam engil chi dia and chi TIP nammal ariyanam. So chi dia can be obtained as the contribution from the samples constituent units. Atoms, ions, and bonds. Now, this sample is atoms, and the paired electrons are the contribution of ions, and the contribution Then, bond is the bond. The bond is the electron pair, and the bond is the contribution of the chi dia is equal to summation of chi atoms plus summation chi ions plus summation chi bonds. Now, we chi dia calculate the so from this corrected value but tap value measure uh, then chi dia measure edukunu adu random idinathana subtract cheyunu from this corrected chi value the magnetic moment of the compound can be can be calculated using the following equation mu square is equal to 3 kt chi m by n0 square mu0 that is mu is equal to 2.84 chi m t raised to half nerita idinathana namukku kandupidichirkan aayittu varu where k is the boltzmann's constant so idu vyoyichu namukku kandupidikkan aayittu varu ini ee experiment nammal perform cheyumba oru systemate standard uh, solid substance aayittu edukkanam appo pala standard gal ubhayikkarundu adile ettom common aayittu ubhayikkina sample ana hg co ncs four times mercury 2 tetra thiocyanato cobalt it is often used as the standard Water copper sulfate okay, but it has got many drawbacks. Eto nala sample HG CO NCS 4 and the varana system. So Ipanamla Gandu Goi method, Faraday's method, the end method on the Gandu, and the basic idea on the Niana, Pache, it perform chain the Edi Lana with Yasun Daikin. I'll go in method number Pavishamai to Kandu. Ini, Goi method and Faraday's method and the Mula difference on Oka. The Faraday's method requires several milligrams of material. Milligram quantity is Faraday's method. Goy method requires approximately 1 gram. So, Faraday's method is milligram. 
ഗോയ് മെത്തേഡിൽ പക്ഷെ വൺ ഗ്രാം എങ്കിലും വേണം സോ ഇറ്റ് ഗീവ് സ്പെസിഫിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഡയറക്ട്ലി വേറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗോയ് മെത്തേഡ് ദ ഗോയ് മെത്തേഡ് ഈൽസ് വോളിയം സസെപ്റ്റബിലിറ്റി വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്പെസിഫിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഫാരഡേസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ കുറച്ച് മതി ഗോയ് മെത്തേഡിനേക്കാളും ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് സ്പെസിഫിക് സബ്സിബിലിറ്റി ഫറഡേസ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഗോയ് മെത്തേഡിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഏതായിരിക്കും നല്ല മെത്തേഡ് ഫാരഡേസ് മെത്തേഡാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ മെത്തേഡ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഗോയി മെത്തേഡാണുള്ളത് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഗോയ് മെത്തേഡ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗോയ് മെത്തേഡ് എന്താണ് അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം പാരാമാഗ്നിസവും ഡയമാഗ്നിസവും കൂടി അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്ലഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ പാരാമാഗ്നിസവും ഡയമാഗ്നിസവും പറയണം അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം ദെൻ ഗോയ് മെത്തേഡ് ആ സച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു തവണ എക്സാമിന് ഡിസ്കസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു ഗോയ് എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഗോയ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് പോയാലും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത